Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Oliver E. Ortiz Jr. I'm a public school teacher and at the same time, a YouTube content creator for education. So, this is my YouTube journey. So, ginawa ko ang video na ito para mag-share sa inyo kung paano ba ako nagsimula sa pagi YouTube. So, actually, Uh, Nag-YouTube na ako before, pero hindi siya masyadong pumatok. So, ngayong pandemic, I decided to make a YouTube channel. So, self-titled YouTube channel, Oliver Tees. So, ang content na ginagawa ko is uh, math video tutorial for junior high school students. So, I started last May 26, uh, early this year, 2020. For in, I uploaded a math lesson. So since I'm a math A teacher, ang unang mong inupload na video ay yung first lesson for the first quarter, which is yung factoring common monomial factor. Then, natutuwa na ako na mag-upload ako ng mga video lessons. For in, gagamitin ko dapat yun sa isa sa mga website na isa sa mga requirements doon sa aming seminar sa G Suite or yung sa Google Classroom. And then, yun, nagtuloy-tuloy na ako, naging consistent ako sa pag-upload ng videos at hindi ko expect na papatok yung mga ganong video kasi in siya ngayon, since pandemic, kailangan ng mga estudyante ng mga uh, just like mga supplementary, ganon. Uh, parang supplementary videos kasi siya eh, video lessons for in gumagawa ko ng mga tutorials na magtuturo sa kanila kung paano mag-solve ng mga problems or ng mga equations. And then, hindi ko expect na one month lang ay na-monetize na ako. Kasi, ang, sa mga bagong YouTuber or sa mga nagpaplano pa lang na mag-YouTube, ang requirement kasi ni YouTube ay 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. So, kung marami ka naman kakilala at marami namang interested sa channel mo, madali mo lang ma-reach yung 1,000 subscribers. So, medyo mahirapan ka lang sa 4,000 watch hours. Kasi imagine, 240,000 minutes ang kailangan mo ma-reach para makapasa ka doon sa YouTube Partnership Program. And then, hindi ko ma-expect na nagulat ako nung chinag ko yung aking YouTube studio na pwede na palang i-apply siya for monetization. And make sure, kailangan walang mga copyright issue yung iyong mga ginawang videos. Kung baga, dapat it should be authentic and original. And since original naman yung mga ginagawa ko from PowerPoint presentation, I mean, yung mga content is coming from textbooks, tapos, ina-explain ko siya. And then, yon So, okay, masayang masaya na iba pala yung feeling kapag pwede ka na mag-apply for monetization. And then, I waited for two days. And then, may nag-email sa akin na nakalagay, congratulations, you are now part of a YouTube program, blah, 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 ganon. So, meaning to say na monetize na ako kasi diba, para marami ako nadalinig sa mga YouTuber na maaaring kumita sa YouTube. And that's true naman talaga. So, yun yung gusto kong i-share sa inyo. And then, yun nga. So, kapag na-monetize ka na, ay makakaroon na ng ads yung iyong mga video we're in. Sa YouTube Studio, kapag nag-upload ang video, kailangan mo lang i-click uh, yung monetization para alumabas yung mga ads doon sa video mo kasi may bayad yung per ads tsaka yung per view so it's not about subscribers I mean, ano siya, directly proportional kasi mas maraming, ano, uh, mas maraming subscribers of course mas marami kang viewers parang ganon and then ang nangyari sa akin noon ay kailangan kasi magkaroon ka ng $10 na threshold para ipadala sa yung Google Ads. Yun kasi sa Google Ads, nandun yung pin kung saan i-verify mo yung iyong billing address na katunay na ikaw talaga yung may-ari ng YouTube channel na iyon. Kung maga doon, ipapadala sa inyo yung revenue or yung uh, kikitain mo doon sa YouTube. And then, akala ko ganun kadali na once na na-monetize ka na, is okay na. Kung maga, each day napapansin ko, ang nadadagdag lang sa akin, zero point, wala pang one dollar, imagine that, no, sa isang araw, So, yun na pala yung maaari mong kitain. Parang, I think, yung una ko ay 0.19. So, bago ko na-reach yung $1, siguro, I think, 3 days. Kung baga, in-estimate ko siya na kung sa loob ng tatlong araw, uh, kumikita ako ng $1, siguro, bago ko pa ma-reach yung threshold at makapag-request sa PIN, ay aabutin ng isang buwan. But then again, meron akong isang video na pumatok, which is yung Home Weekly Learning Plan, wherein, umabot siya ng 150,000 views. Tapos yun, nagtuloy-tuloy na din. 
yung pagdami ng subscribers ko at yung views ko at doon umunti-unti yung pagtaas ng uh, kita ko. And then, since ang tagal kasing dumating yung Google Ads, so kailangan kasi mag-request ka ng tatlo. So, every two weeks ay nagre-request ako tapos lagi akong pumupunta doon sa bayan yung kung saan makukuha yung ito yung letter sa po, uh, post mail. Ito kasi yung letter. Actually, ito ay dalawa yung na-receive ko. Dalawa yung na-receive kong Uh, Google AdSense pin Pero bago ko ito na-receive Ay na-verify ko na siya So door, door to door pala ito ngayon Akala ko doon siya pupuntahan sa post May nagulat ako na dinala ito sa bahay namin Ito, itong dalawang ito And then nandito sa loob yung Pin number So nandito din yung mga steps Kung paano mo May enable yung payment mo for your account. So, you need to follow the four steps. So, nakaindigate na dito yung PIN. So, since dalaw siya, same lang din naman yung PIN na nakalagay. So, hindi na ako na... Uh, ito, remembrance ko na lang sa YouTube. Kasi, binerify ko na siya via electronics. So, sa via electronics, ang ginawa ko is nag-send ako na valid ID. Isang valid ID na katunayan na ako yung may-ari ng YouTube account. And then, yun, na-verified na, na nga ako sa... YouTube. So, paano ko naman na-receive yung payment ko? Before kasi, sa Western Union, eh since ngayon ay hindi na applicable yung sa Western Union bank account. So, kailangan mo ng bank account. So, personally, meron akong bank account sa BPI. But then, again, natatakot kasi ako na gamitin yun. Baka si, uh, mahak yung ano ko doon, yung personal na savings ko doon. And then, nanood ako sa YouTube kung ano pa yung pwedeng bank account na gamitin. Kasi ang hawak ko ngayon BPI and land bank. So, aside from that, ano pa yung pwede kong gamitin? So, nakita ko nga na pwede yung Metrobank kasi kailangan mong kuhanin yung SWIFT code. So, nagtanong ako dun sa Metrobank if pwede mag-open and then kukuhanin ko yung SWIFT code kasi nga gagamitin ko siya for YouTube salary. And then, sabi nung teller is okay naman, ibibigay daw nila yung SWIFT code. Tapos, ang ilalagay nyo doon sa purpose nyo is personal savings and then isa naman ay yung income from Google AdSense. And then, monthly yung sahod mo sa YouTube. No? Monthly yung sahod mo sa YouTube. Hindi ko ito sinasabi, ay, ano, gusto ko lang ma-inspire kayo. So, bilang isang small YouTuber. Kasi malaki din naman talaga yung tulong ng income na magagaling dito sa YouTube. But then again, my, mo my main goal talaga is to help other students and teachers to cope up and deal with this kind of trying times or dito sa pandemic. I mean, yung nare-receive ko is bonus na lang talaga. Ayun. So, going back nga doon kung paano ko na-receive yung uh, payment ko is, yun nga, naglagay ako ng payment method which is yung Metrobank. Tapos yung pangalan mo and then nilagay ko yung SWIFT code. Tapos, yun, na-approve na siya and then may mag-e-email sa'yo na pinadala na sa'yo yung payment mo, then maghihintay ka lang ng 2 days. Actually, ang cut-off ng payment ay 21, tapos nare-receive ko siya ng 23 or 24, ano, direkta na dun sa bank account ko. Tapos sa mga nagtatanong kung magkano nga ba yung salary ng isang YouTuber or katulad kong small YouTuber, uh, bigyan ko lang ko ng clue na range siya ng more or less 25,000 and above. And that's not bad, di ba? Uh, so, yun. So, Again, ginawa ko tong video na to not to brag or hindi magyabang. Basta gusto ko lang kasi na meron akong uh, su uh, souvenir or meron akong remembrance bilang isang YouTuber. So, sana ay supportahan nyo po ako sa aking pag-YouTube and I'm hoping na makagawa pa ako ng maraming uh, contents, math lessons for junior high school. Ayan, so sana ay magtuloy-tuloy siya. So, gusto ko rin pasalamatan lahat ng mga sumusuporta at sa lahat ng aking mga subscribers. Simula na nag-uumpisa pa lang ako na hindi pa ako 1,000 subscribers at ngayon ay 25,000 na tayo for 6 months na pag-YouTube ko. And then, minsan patigil-tigil tayo kasi ay meron pa tayong ibang trabaho. Actually, matagal ko na itong gustong i-film at ngayon lang ako nagkaroon ng time. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng nanood. So, kung kayo ay nagpa-plano na mag-YouTube, so mag-isip lang kayo ng content na alam niyong papatok at huwag kayo mawala ng pag-asa, be consistent lang. So, maraming salamat sa panonood. Again, ako nga pala si Sir Oliver, isang public school teacher at YouTube content creator for education. Maraming salamat!